Hello students, welcome to Edgeport. Myself, Hamza Taliban AK. Plus one commerce accountancy day, second chapter focus area and we will discuss it. First chapter is the second chapter is the theory chapter. Theory base of accounting. Accounting is the Saithandika Aditara and the Lalani, your chapter by the Capon. Theory chapter on the Matra like this, moon of the Anjamark Varian, your chapter Namuki, examine weightage in Daga, Paka simply the whites no key, the questions a jedal, Valeria Lupatil, moon of Mark, Lingle Anjamark Varian Namukandi, your chapter on the Nadamet. So, your chapter importance and done. In the end, your chapter party another. Number first chapter of Adichu Accounting. In the name of business in the language, accounting in the letter, accountants and business in the language. But all of the business is to the channel of Langa Sam Sarika. Number of financial information is in Anichuruku. Three Adibola number of business, Namukitra profit and itra assets Namakandi, itra Badadal Namakandi, in the lady numbering and communicate here. Number accounting information which is done. So accounting on in the number of language in the Parinadu. So we have two languages. 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 We Gulf countries will buy our Vahanodi camp, but Lagaranda, number left side load and in the vehicle loading in the Pakshe, Saudi, Lumalangal Gulf countries, okay, right side load now with vehicle loading in the so Namuka class out Namuka the Odi camp, but Lila upon Pala Ridi Lana Pala Nadigalum rules and regulations, other one in the la vehicle, a la Nadigalum Udipo Odi camp, but Lila Adupolian accounting in the Avas angle, accounting information is prepared in the Oro Nati item, Oro Ridi Rangle, either Namuka Paris per and compare him but two. But two gaila Abid in the Vana Aringilum, either name only. In this case, we have a uniform in the same way. That's why we have a theoretical base of accounting. Accounting is a scientific matter. We have 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 a scientific matter. We Business in the language. This is the language that you pass. But you can pass the language. So, that's the same uniformity. We have a language to prepare for the same thing. We have a language to prepare for the same thing. That's uniformity and consistency. That's the same uniformity and consistency. What is the same thing? Consistent title accounting policies, principles, and practices. So, in the principles and practices, concepts, rules, standards, guidelines, niyamangal, tattwangal, chittagal, kairangal, indangi matri indalu, ella avirum, adha indi sechu olu, olu povale, yuri accounting information prepare yolo. So, in the namal indi yum, uniformity, consistency, egi adha ure povale avu yum, adha ni uri sthiradha kondu uri inche yum. So, adha ni aana namal yuri theoretical base of accounting padikken adha. Generally accepted accounting principles, GAP, G, A, a P gap. This one word questions to the can sadi the little part on it. gap in the varanal. In the generally accepted accounting principles. Loga Tagaman old accountants. Accounting information. Accounting information is prepared to be consistent, uniform, and a system. That is why it is principles, concepts, conventions are usually called generally accepted accounting principles. That is Gap. In the cane, chilla, tatuangale, chilla, niamangale, chilla, ridigale, chittagale. Inganate, would be carrying lamb in the end, follow chain and day. Adang eager chimatra and amak in the amatulu, accounting information to prepare amatulu. Angan a log tagaman or accountants, ang eager chitla, itra thrilla, tatangal can in the varina, generally accepted accounting principles in the varina. So, your principle in the varna and then, in the principle no deshikinade. 
ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേക പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്ന ചില സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ചില പൊതുവായിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ചിട്ട ഒരു രീതിയുണ്ട് ആ രീതി ആ രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആരാ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എ ഐ സി പി എ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് അമേരിക്കയിലെ സി എ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ചാർട്ടർ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അമേരിക്കയിലെ സി പി എ ആണ് അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് ചാർട്ടേഡ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് അവരാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസിന് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എ ജനറൽ ലോ ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള നിയമം അല്ലെങ്കിൽ റൂള് അഡോപ്റ്റഡ് ഓർ പ്രൊസസ്ഡ് അസ് എ ഗൈഡ് ടു ആക്ഷൻ ഒരു ആക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡ് അത് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന അംഗീകരിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡാണെങ്കിൽ അതിന് അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി ഉണ്ട് അല്ലേ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് സൗദി ഗൾഫിലൊക്കെ വാറ്റ് ആണുള്ളത് അല്ലേ വാല്യൂ ആഡ് ടാക്സ് പല രാജ്യത്തെയും നിയമ സംവിധാനങ്ങൾ ടാക്സ് സിസ്റ്റംസ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇതൊക്കെ പല രീതിയിലല്ലേ പല നിയമങ്ങളായിരിക്കും പല ആൾക്കാർക്കും പല നിയമങ്ങളും പല രീതികളും ചിട്ടകളുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ജനറലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾസ് ആണെങ്കിൽ പോലും എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ പല മേഖലയിലായിട്ട് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാകും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അവിടെയും മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് യൂണിഫോമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ചില ഫണ്ടമെൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകളും പ്രിൻസിപ്പൾസും ആണ് ഇതിൽ പെടുന്നത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾസും കോൺസെപ്റ്റുകളും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടൻസും നിർബന്ധമായിട്ട് ഒരുപോലെ ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിൻ്റെ ടേംസോ അല്ലെ ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒരിക്കലും മാറുകയില്ല അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇതെന്താണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയാസ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഐഡിയാസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അസംഷൻസ് ആയിരിക്കും പക്ക അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളാണ് ഇതിൽ പെടുന്നത് ഈ ഒരു പതിമൂന്ന് അക്കൗണ്ട് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് എത്ര നാ പഠിക്കാനുള്ളത് ഏഴ് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി സോ ഈ ഒരു ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യൂണിഫോമലായിട്ട് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഒരുപോലെ അംഗീകരിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകളും പ്രിൻസിപ്പൾസും ആണ് ഇതിൽ പെടുന്നത് ഇതിൽ പ്രത്യേകമായി നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ വേരിയസ് ടേംസ് ഇൻ ഗ്യാപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൺവെൻഷൻ എക്സെട്രാ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻ്റർചേഞ്ചബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളിലും പല നാടുകളിലായിട്ട് പല രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം സെമാൻറ്റിക് സെമാൻറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പല നാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഏരിയ ായിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പം പല രീതിയിൽ പല പേരുകളിലൊക്കെയാണ് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും എല്ലാ നാടുകളിലും എല്ലാ അക്കൗണ്ടൻസും ഒരുപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സോ ഇതെന്താണ് ഇതിന് ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയില്ല എപ്പോഴും ഇതിന് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവുക നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഇനി ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് എത്ര കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഓരോരോ കോൺസെപ്റ്റുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വൈഡായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഫസ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താ നോക്കാം ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു ബിസിനസ് എൻഡിറ്റി കോൺസെപ്റ്റിനെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്ഥാപനത്തെ ഒരു ബിസിനസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ ഉടമ മറ്റൊരു വ്യക്തി ആയിരിക്കും അതായത് ബിസിനസ്സിന് ഉടമയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വേർതിരിച്ച വ്യക്തിത്വം എ സെപ്പറേറ്റ് എൻഡിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും ബിസിനസ്സിനെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഉടമയുമായ
to the extent of their to the extent of their capital nammal etrayano invest cheyidullathu nammal ende kayin etra paisa eduthu invest cheyidunde atra amount namaku tharanulla pole namaku kadakkaran aayittanu endeyum avide calculate cheyika ee or principle prathega endha nanchale ee owner ne പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള അഫയേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടില്ല ഇപ്പം ഞാൻ പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സുമായിട്ട് എന്തെയില്ല യാതൊരു തലത്തിലും കണക്ട് ചെയ്യില്ല കാരണം എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെതായി ഒതുങ്ങുകയും ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സുമായി ഒതുങ്ങണം ഇപ്പം എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് സാധാരണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബിസിനസ്സിനെ പണിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റുകയില്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ അഫയേഴ്സ് ഞാൻ തന്നെ നോക്കണം ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസൊക്കെ ബിസിനസ് തന്നെ നോക്കുകയും വേണം ആ രീതിയിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ബിസിനസ്സിന് പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിസിനസ് തുടങ്ങിയത് പെട്ടെന്ന് ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ കൂടി വന്നു അപ്പം ആരാണ് സഹായിക്കേണ്ടാവുക ഓണറല്ലേ ഓണറായിട്ടുള്ള ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ച് ലക്ഷം കൂടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്തായി അഞ്ച് ലക്ഷം കൂടി ബിസിനസ് എനിക്ക് പണം തരാനുള്ള പോലെ ആയിരിക്കും അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് കാര്യങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് എത്ര രൂപയാണോ ഓണർ ബിസിനസ്സിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ എമൗണ്ടിന് ബിസിനസ് അയാൾക്ക് കടക്കാരനായിട്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് സോ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ പറ്റും ബിസിനസ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ബിസിനസ്സിന് മാത്രമായിട്ട് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചിലവുകളും എക്സ്പെൻസുകളും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ബിസിനസ്സിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ബിസിനസ്സിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് മാത്രം ബിസിനസ്സിലേക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും സോ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് യഥാർത്ഥ ലാഭം എത്ര എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് പൈസ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തില്ല അതിൽ കണക്കാക്കുകയില്ല സോ എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ ചിലവ് വേറെയും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ചിലവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വേറെ ആയിട്ടും കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാനൊരു കാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധമില്ല ബിസിനസ് ഒരു കാർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ കാറായിരിക്കും അപ്പം ഞാനൊരു കാർഗോ സർവീസ് കൊണ്ടുവരിക ഒരു സാ കാർഗോ സർവീസ് ഞാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ കാർഗോ സർവീസിൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ രണ്ട് മൂന്ന് ട്രക്കുകൾ വാങ്ങി അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് എൻ്റെ ട്രക്കാ എന്നുള്ളത് അല്ല അത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്രക്കാ ഞാൻ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൈക്ക് വാങ്ങി ഈ ഒരു ബൈക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബൈക്കാണോ അല്ല അത് എൻ്റെ ബൈക്കായിട്ട് കൂട്ടണം ഈ ബൈക്ക് എൻ്റെ അസറ്റായിട്ടും ആ ട്രക്ക് ബിസിനസ്സിൻ്റെ അസറ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കണം സോ അതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബിസിനസ് എൻ ഡി ടി കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ പണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ അളക്കാൻ കഴിയുന്ന ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എന്തുള്ളൂ നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതെന്താണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാനൊരു സിമ്പിളായിട്ട് എക്സാമ്പിളിലൂടെ എന്തായി ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാം നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പം കോഴിക്കോട് വന്ന ഒരാൾക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കോഴിക്കോടുള്ള സിറ്റി ട്രാഫിക്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന അജ്ഫാൻ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പം എറണാകുളത്ത് വന്ന ലുലു മാൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പേസ് അത്രയും വലിയ ബ്രാൻഡാണ് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അത് സിറ്റിയുടെ സെൻട്രലാണെന്നുള്ളത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ വളരെ ഫേമസ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ അറിയാം മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊന്നും ആ ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഫേമസ് അല്ല അല്ലേ അവർക്കത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ല പക്ഷേ എന്താ ലുലു മാളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അജ്ഫാൻ ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് നട്ട്സിന് എന്താണ് അവരുടെ ലൊക്കേഷൻ വളരെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതിന് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ ബിസിനസ് വലിയ നല്ല ലൊക്കേഷനാണുള്ളത് ഏറ്റവും കോഴിക്കോട് അങ്ങാടിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളം സിറ്റിയിലെ ബെസ്റ്റ് ലൊക്കേഷനിലാണ് എൻ്റെ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ അക്കൗണ്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണോ അല്ല പ
അത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുന്നോ അത്ര കാലം അത് നിലനിൽക്കണം എന്നാലേ അതായത് ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ബിസിനസ് ഒരിക്കലും ക്ലോസ് ആവരുത് അത് തന്നെയാണ് ഇതും പറയുന്നത് അറ്റമില്ലാത്തടത്തോളം കാലം ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലത്തോളം നമ്മുടെ ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുമെന്നാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ബിസിനസ് ഫേം വിൽ കണ്ടിന്യൂ ടു കാരി ഓൺ ഇറ്റ്സ് ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ടു കാരി ഓൺ ഇറ്റ് ബിസിനസ് ഇൻ ആൻഡ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡെഫിനറ്റ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഒരു ഇൻഡെഫിനറ്റ് നമുക്കൊരിക്കലും ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെക്കാൻ പറ്റാത്തടത്തം കാലത്തോളം നമ്മുടെ ബിസിനസ് നിലനിൽക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കണം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്ത നമുക്കില്ല ഗോയിങ് കൺസേൺ ഇല്ല താൽക്കാലികമായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങണമെന്നാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകളൊക്കെ വാങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ മെഷീൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കോ ഇല്ല കാരണം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിചാരം എന്താണ് നമ്മുടെ ബിസിനസ് ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കും സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യുക ഒരുപാട് കാലത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന വലിയ മെഷീൻസും വലിയ ബിൽഡിങ്സും സെറ്റപ്പ് വെച്ച് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ലെവലിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ ബിസിനസ്സിൻ്റെ സിസ്റ്റംസ് ഒരുക്കി വെക്കുകയുള്ളൂ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും സാധാരണ ഒരു ആറ് മാസം അഞ്ച് മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രെയിനിനെ വെച്ചിട്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചാൽ മതി അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിലനിന്ന് പോകേണ്ട ഒരു ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ വിളിക്കും ഇത്ര കാലം നീ നോക്കണം നീ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ മാനേജർ ആണോ ആ രീതിയിൽ അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അല്ലേ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള രീതി നമ്മുടെ ബിസിനസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു അസറ്റ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അസറ്റിന് ടെൻ ക്രോർ വാല്യൂ ഉണ്ട് പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അസറ്റാണ് എന്ത് പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് പത്ത് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ടെൻ ഇയർ പത്ത് കൊല്ലത്തേക്കുള്ള ഒരു അസറ്റ് നമ്മൾ എത്ര എത്ര രൂപ കൊടുത്തു ടെൻ ക്രോസ് കൊടുത്തിട്ട് പത്ത് കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സോ പത്ത് കോടി നമുക്ക് ചിലവ് വന്നില്ലേ ആ പത്ത് കോടി നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലത്തെ ചിലവായിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ ഈ കൊല്ലത്തെ എക്സ്പെൻസ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഇത് എത്ര കൊല്ലത്തേക്കുള്ളതാ പത്ത് കൊല്ലത്തേക്കുള്ളത് അതായത് പത്ത് കൊല്ലത്തേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പത്ത് കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങി അപ്പോൾ ഓരോ കൊല്ലത്തേക്കും ഓരോ കോടി രൂപ വെച്ചിട്ടല്ലേ ചിലവ് വരിക നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ ശരിക്കും അല്ലേ അപ്പം ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്ത കൊല്ലവും അതിനടുത്ത കൊല്ലവും ഒക്കെ നമുക്ക് ചിന്ത വരും അല്ലേ ഫോർസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണേണ്ടി വരും സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊല്ലത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ പല കൊല്ലത്തിലേക്കും നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതണമെങ്കിൽ അതായത് റിയൽ പ്രോഫിറ്റ് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ ഒരു ഗോയിങ് കൺസേൺ കോൺസെപ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കണം നെക്സ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കോൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഗോയിങ് കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഇൻഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വരും കാലത്ത് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രത്തോളം കാലത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴൊക്കെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ നമ്മൾ എന്നാണ് ബിസിനസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അന്ന് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻ്റർവൽ ഒരു പേഴ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻ്റർവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ജനറലി 12 മന്ത്സ് എന്താണ് ജനറലി ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് കാലയളവ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാലയളവിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കാലത്തേക്കാണ് ഇന്ന ഒരു ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റർവലിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഷോർട്ട് ടേം ഇൻ്റർവലായിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ അടുത്ത ആ ഷോർട്ട് ടേമിലേക്കുള്ള പ്ലാനിങ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പം ബിസിനസ് ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇത്ര പർച്ചേസ് ഉണ്ട് ഇത്ര സെയിൽ ഉണ്ട് സോ അടുത്ത ടേമിൽ നമുക്ക് ഇത്ര
ശരി രണ്ടും ഗ്യാപ്പ് ഒന്നല്ലേ ഒരു കൊല്ലം പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അത് ഏപ്രിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ മാർച്ചിൽ തന്നെ തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ജനുവരിയിൽ തുടങ്ങണം അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല പന്ത്രണ്ട് മാസം അതായത് ഒരു കൊല്ലത്തേക്കായിരിക്കണം നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പല ആൾക്കാരും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലിൽ നിന്ന് തുടങ്ങും പക്ഷേ യു എസിൽ എപ്പോഴാണ് തുടങ്ങുക ഫസ്റ്റ് ഒക്ടോബറിന് ഇതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് കോൺസെപ്റ്റ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റിന് ഡുവാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും എന്താണ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് എൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്താണെന്ന് ചോദിക്കും അത് ഡുവാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കുവാനുള്ളത് എന്താണ് ഡുവാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എന്തെല്ലാം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടോ എല്ലാവിധ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും രണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഡെബിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുകയാണ് സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് കൊടുക്കും പൈസ കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പം പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളിടുന്ന എന്ത് പോയി പൈസ കുറഞ്ഞു അല്ലേ പണം കുറഞ്ഞു ഒരു എഫക്റ്റ് ആയി അല്ലേ ഒരു എഫക്റ്റ് ആയി രണ്ടാമത്തെ എഫക്റ്റ് അവിടെ എന്താ വന്നത് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗുഡ്സ് അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എത്ര സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടി ഗുഡ്സ് കിട്ടി സോ സാധനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു അപ്പം പണം കുറഞ്ഞു മണി കുറഞ്ഞു ഗുഡ്സ് കൂടി അല്ലേ രണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായില്ലേ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുകയാണെങ്കിലും അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒരു സിസ്റ്റം പ്രകാരം എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നാലും അതിന് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അത് കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ ആയിരിക്കും പക്ഷേ എന്താ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഒന്ന് ഡെബിറ്റ് ആയിരിക്കും ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഏതാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ റൂളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുകളിൽ പഠിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പം എന്താ പറയുക അറിയേണ്ടത് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എല്ലാവിധ ട്രാൻസാക്ഷൻസിനും രണ്ട് എഫക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതായത് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ഡബിൾ എഫക്റ്റ് ഡബിൾ എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഫില്ലിൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സിലൊക്കെ ചോദിക്കും എവറി ട്രാൻ ആസ് പെർ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആസ് പെർ ഡുവൽ ഡുവൽ കോൺസെപ്റ്റ് എവറി ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് ഡാഷ് എഫക്റ്റ് അപ്പോൾ എന്താ പറയേണ്ടത് ഡബിൾ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയണം നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ പറയുമ്പം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാകും രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകും ഇത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ക്യാഷിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് മാറി അല്ലേ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ക്യാഷ് കുറഞ്ഞു രണ്ടാമത് എന്താ കൂടിയത് എന്താ കൂടിയത് സ്റ്റോക്ക് കൂടി അത് രണ്ട് അക്കൗണ്ട് അല്ലേ സ്റ്റോക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ടും ക്യാഷ് മറ്റൊരു അക്കൗണ്ടും സോ രണ്ട് അക്കൗണ്ടും എന്താണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ആകും ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആകും ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റും ഒരു അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റും ആകും സോ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈ ഒരു ഡുവാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ദിസ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ കോൾഡ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ പ്രകാരം നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ആർ ആൾവേസ് ഈക്വൽ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട
ലൈബ്രറ്റി ഒന്നുമില്ല ആകെ ഉള്ളത് ക്രെഡിറ്റർ അതായത് സോറി ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈബ്രറ്റി ആണ് എന്ത് ലൈബ്രറ്റി ഇക്വിറ്റി ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ലൈബ്രറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് സോ അസറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലൈബ്രറ്റി അസറ്റ് എത്ര ടെൻ ലാക്ക് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ എത്ര ഉള്ളത് ടെൻ ലാക്ക് ഉണ്ട് ലൈബ്രറ്റി എത്ര ഉള്ളത് സീറോ സോ എത്ര ടെൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടെൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ സമയില്ല ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ബിസിനസ് കുറച്ചും കൂടി വലുതാക്കണം എന്നുണ്ട് സോ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്തു ബാങ്കിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ലോൺ എടുത്തു അപ്പം എന്തുണ്ടായി പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ക്യാഷ് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ക്യാഷ് കിട്ടി സോ അസറ്റ് പത്ത് ലക്ഷം കൂടി കൂടിയില്ലേ അസറ്റ് പത്ത് ലക്ഷം കൂടി കൂടി അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാങ്കിൽ നമ്മൾ പത്ത് ലക്ഷം അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ ബാങ്കിന് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ടായി സോ ബാങ്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈബ്രറ്റി ആണ് ലൈബ്രറ്റി എത്രയാണ് ടെൻ ലാക്ക് നമുക്ക് ബാങ്കിന് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓണർക്ക് എത്ര കൊടുക്കാനുണ്ട് പത്ത് ലക്ഷം കൊടുക്കാനുണ്ട് മൊത്തം ഇരുപത് ലക്ഷമാണ് നമ്മുടെ എന്ത് ലയബിലിറ്റി എത്ര നമ്മുടെ ക്യാഷ് ഉള്ളത് അസറ്റായിട്ട് എത്ര എത്ര രൂപയുണ്ട് ഇരുപത് ലക്ഷമുണ്ട് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ലേ സമയമല്ലേ സോ അസറ്റ് ഈസ്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി എന്താണ് അസറ്റ് ഈസ്വൽ ടു ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അതായത് ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അതായത് ലയബിലിറ്റി ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്നാൽ ഈ ഒരു സമവാക്യവും ഈ ഒരു സമവാക്യം പറയുന്നത് എന്താണ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡുവാലിറ്റി കോൺസെപ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വർഷത്തെ ചെലവുകൾ അതേ വർഷത്തെ വരവുകളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം മാച്ച് ചെയ്യണം എക്സ്പെൻസസ് ഓഫ് ഏച്ച് ഇയർ ഷുഡ് ബി മാച്ച് വിത്ത് ദ ഇൻകം ഓർ റവന്യൂ ഓഫ് ദ പെർട്ടിക്കുലർ ഇയർ ഏത് വർഷമാണോ നമുക്ക് ചെലവുകൾ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ആ വർഷം തന്നെ അതിൻ്റെ വരവ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മാച്ച് ചെയ്തിരിക്കണം സോ ഇതെന്താ പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദീസ് കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് ഷുഡ് ബി മാച്ച് ചെലവുകളൊക്കെ മാച്ച് ചെയ്യണം എന്തുമായിട്ട് ആ കൊല്ലത്തെ തന്നെ ആ ഒരു പിരീഡിൽ തന്നെ റവന്യൂ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാച്ച് ചെയ്യണം അതാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം എല്ലാ മാസവും നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സാലറി കൊടുക്കും അല്ലേ എല്ലാ മാസവും മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ഒരു മാസം നമുക്ക് ഒരാൾ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരാൾ ജോലി ചെയ്ത ഒരാൾക്ക് സാലറി കൊടുക്കണം മസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പതാം തീയതി നമ്മൾ സാലറി കൊടുക്കുമോ ഇല്ല അല്ലേ ഒന്നാം തീയതിയോ രണ്ടാം തീയതിയോ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചാം തീയതി ഒക്കെ ആയിരിക്കും എന്ത് കൊടുക്കുക സാലറി കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അഞ്ച് ദിവസം അയാൾക്ക് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് സാലറി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം മാർച്ച് മാസത്തെ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏപ്രിലാണ് അല്ലേ മാർച്ചിലെ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് മാർച്ചിലെ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏപ്രിൽ അഞ്ചാം തീയതിയാണ് നമ്മൾ മാർച്ചിലെ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷം അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എത്രയാണ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയാണ് അപ്പം മാർച്ചിലെ സാലറി ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഏപ്രിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ക്യാഷ് എപ്പോഴാണ് പോകുന്നത് ഏപ്രിലിൽ ആക്ച്വലി ആ സാലറി ഏത് കൊല്ലത്താണ് ഏത് മാസത്തതാണ് മാർച്ചിലേത് ഇത് മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇയർ ആണ് അല്ലേ മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഇയർ ആണ് ഏപ്രിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആണ് എൻ നെക്സ്റ്റ് അതായത് ഇക്കൊല്ലത്തെ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത കൊല്ലത്താണ് അടുത്ത കൊല്ലമാണ് നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലത്തെ സാലറി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ആ ചെലവ് ആ സാലറിയുടെ ചെലവ് നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലമാണോ കണക്ക് കൂട്ടേണ്ടത് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം എന്താണ് അതത് കൊല്ലത്തെ സാലറി ആ കൊല്ലം തന്നെ കൂട്ടണം അതായത് എന്താണ് Every expenses should be matched to the revenue of appropriate accounting period. ആ പിരീഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്തുണ്ടത് നമ്മുടെ ചെലവുകൾ മാച്ച് ആ വരവുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി ഡിറ്റർമൈൻ ദ കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് ഫോർ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് ഓരോ പീരീഡിലെയും ഓരോ കാലത്തെയും കറക്റ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റ് ലാഭമോ നഷ്ടമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു
ഈ ഒരു 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 സെപ്പ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അതായത് ഇത് ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓൾ ദ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് ടു ബി അക്കൗണ്ടഡ് ബട്ട് നോട്ട് പ്രോഫിറ്റ് എന്തെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്തില്ല അക്കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യണം ലോസസ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യണം എന്താ പറയുന്നത് അക്കൗണ്ട് ടു ദിസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് ലോസസ് ഷുഡ് ബി റെക്കോർഡഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ബട്ട് അൺറിയലൈസ്ഡ് ഗെയിൻ ഷുഡ് ബി ഇഗ്നോർഡ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുകയും ലാഭം വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ലാഭം എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് അപ്പം മാത്രം റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ബിസിനസ് ഒക്കെ ക്യാഷിനാണ് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് അല്ല അല്ലേ ബിസിനസ് ക്യാഷിനെയല്ല നമ്മൾ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റിന് ക്രെഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട വാ വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങും അല്ലേ പല വലിയ വലിയ ഷോപ്പിലൊക്കെ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് ഷോപ്പിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കടത്തിന് സാധനം വാങ്ങും കാരണം അവർക്ക് ഒരു 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 ക്രെഡിറ്റ് പീരീഡ് ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇതിൻ്റെ ബില്ല് അടയ്ക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ക്ലെയിം ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കും എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും നമുക്ക് കറക്റ്റ് എല്ലാ ഡെപ്റ്റേഴ്സും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ക്യാഷ് തരുന്നുണ്ടോ തിരിച്ചു തരുമോ ചില ചില ആൾക്കാർ ലേറ്റ് ആവും ചില ആൾക്കാർ കംപ്ലീറ്റ് എമൗണ്ട് ചെയ് തരികയില്ല അല്ലേ ചില ആൾക്കാർ കിട്ടാക്കട ഉണ്ടാവും കിട്ടാക്കട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബാഡ് ഡെപ്റ്റ് ചില ആൾക്കാർ കഴിവില്ലാത്തവർ അതായത് അവർ അവരുടെ ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞുപോയി ബിസിനസ് പൊളിഞ്ഞുപോയി തിരിച്ച് പൈസ കിട്ടില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ കിട്ടാക്കടായിട്ട് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കും അത് നമ്മുടെ നഷ്ടമല്ലേ അപ്പം എല്ലാ കൊല്ലവും ഒരു ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാക്കടായിട്ട് നഷ്ടമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇക്കൊല്ലത്തെ കിട്ടാക്കട നമ്മൾ ഇക്കൊല്ലം തന്നെ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും ഇക്കൊല്ലം പത്ത് കോടി രൂപയുടെ കച്ചവടം നടന്നു എത്ര പത്ത് കോടി രൂപയുടെ കച്ചവടം നമുക്ക് നടന്നു എത്രയാണ് ടെൻ ക്രോസിൻ്റെ കച്ചവടം നടന്നു ഈ ടെൻ ക്രോസിൽ സിക്സ് ക്രോസ് ആറ് കോടി എന്താണ് ആറ് കോടി എന്താണ് ക്രെഡിറ്റിനാണ് വാങ്ങിയത് എന്താണ് കടം കൊടുത്ത് കടത്തിനാണ് ആൾക്കാർ സാധനം വാങ്ങിയിട്ടത് ഈ ആറ് കോടി നമ്മുടെ ഇക്കൊല്ലത്തെ വരുമാനം അല്ലേ ശരിക്കും പത്ത് കോടി നമ്മുടെ വരുമാനമുണ്ട് ഈ പത്ത് കോടിയിലെ ആറ് കോടി വരുമാനമുണ്ട് പക്ഷെ ആറ് കോടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആറ് കോടി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ കടം പറഞ്ഞതല്ലേ പക്ഷെ ഈ ആറ് കോടി നമ്മുടെ വരുമാനമാണ് കാരണം സെയിൽസ് നടന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അത് അവർ നമുക്ക് തരാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പം അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് കോടി രൂപയെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പം അഞ്ച് കോടിയും തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷവും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് ലക്ഷം എന്താണ് അവർ തന്നിട്ടില്ല കിട്ടാക്കടായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക ഇക്കൊല്ലത്തെ ഇക്കൊല്ലം ആറ് കോടി നമുക്ക് സെയിൽ നടന്നു ആറ് കോടി നമുക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടിയിട്ടില്ല അടുത്ത കൊല്ലമാണ് എന്ത് കിട്ടിയത് ഈ ഒരു പൈസ കിട്ടിയത് എത്ര കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അഞ്ച് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം അതായത് പത്ത് ലക്ഷം നഷ്ടമാണ് ഇക്കൊല്ലത്ത നഷ്ടം നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അടുത്ത കൊല്ലം അറിയുന്നത് അല്ലേ ഇക്കൊല്ലം നമ്മൾ ആറ് കോടിൻ്റെ കച്ചവടം നടന്നു പക്ഷെ എന്തില്ല ആറ് കോടി രൂപ ഇക്കൊല്ലം കിട്ടിയിട്ടില്ല അടുത്ത കൊല്ലാണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത കൊല്ലം കിട്ടുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് മുഴുവൻ കിട്ടിയോ ഇല്ല അഞ്ച് കോടി തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അതായത് പത്ത് ലക്ഷം കടം ഇക്കൊല്ലം നമ്മളത് അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല ഇക്കൊല്ലത്തെ സെയിൽസ് അല്ലേ ഇക്കൊല്ലത്തെ സെയിൽസ് നമുക്ക് അടുത്ത കൊല്ലമാണ് പണം കിട്ടുന്നത് ആ കൊല്ലം നമുക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നഷ്ടം ഉണ്ടായി അത് എന്താണ് മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം മാച്ച് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാ കൊല്ലം നമ്മൾ വിചാരിക്കണം ആ കടം ഇത്രയുള്ളത് അപ്പോൾ കടത്തിൻ്റെ ഇത്ര ഒരു ശതമാനം അത് ഇപ്പോൾ പത്ത് കോടി സെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടാക്കടായിരിക്കും നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടില്ല സോ ഇത്ര ശതമാനം നഷ്ടത്തെ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി വകയിരുത്തണം അല്ലേ ഇക്കൊല്ലത്തെ നഷ്ടം ഇക്കൊല്ലം തന്നെ വകയിരുത്തണ്ടേ സോ അങ്ങനെ നഷ്ടങ്ങൾ നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി വകയിരുത്തുന്നതാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൺസർവേറ്റിസം കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇക്കൊല്ലം ലാഭം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വകയിരുത്താൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഒരാളുമായിട്ട് ഒരു വാദ ഒരു 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 ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി ഇപ്പം എന്തെങ്ക
അക്കൗണ്ടിങ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് പഠിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഏ അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് മാർക്ക് വരെ വാങ്ങാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഏഴ് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റുകൾ പഠിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സ്ട്രാ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അല്ലേ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാൻ എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫോളോയിങ് താഴെ ഈ ഒരു പറയുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏത് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾ ആണുള്ളത് നോക്കാം പർച്ചേസ്ഡ് ടെൻ കിലോഗ്രാം ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഫൈവ് തൗസൻഡ് വാസ് എൻ്റേർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്ത് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി പത്ത് കിലോഗ്രാം സാധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് റോ മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങി അത് എന്തായിട്ട് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൻ്റെ വാല്യൂലാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഏത് പ്രിൻസിപ്പളായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് അടുത്തത് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് എന്താണ് ദ അസെറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് ആർ ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് എന്താണ് നമ്മുടെ അസെറ്റ് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ആസ്തി എന്തുമായി സമമായിരിക്കും ഈക്വൽ ടു ക്ലെയിം ഓഫ് ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റിയുമായിട്ട് സമമായിരിക്കും അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി ഇത് രണ്ടും ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഫസ്റ്റ് എന്താണ് പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ അല്ലേ അയ്യായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തത് അല്ലാതെ ഇവിടെ പത്ത് കിലോഗ്രാം എന്നുള്ളതല്ല അപ്പം അതെന്താണ് മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് പണത്തിൻ്റെ മൂല്യത്തിൽ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ പണത്തിൻ്റെ വാല്യൂ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മാത്രമേ നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ ഇവിടെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അസെറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ആർ ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അല്ലേ അത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എൽ അസെറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് പ്രിൻസിപ്പളായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് നോക്കാം മണി മെഷർമെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഡുവൽ ആസ്പെക്ട് കോൺസെപ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യന് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം റോയൽ ഫർണിച്ചർ റിസീവ്ഡ് എൻ ഓർഡർ ഫോർ മേക്കിംഗ് എ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഓൺ ടെൻത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ് പത്താം തീയതി റോയൽ ഫർണിച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഡൈനിങ് ടേബിളിന് ഓർഡർ കിട്ടി ഡൈനിങ് ടേബിൾ വാങ്ങ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റോയൽ ഫർണിച്ചർ ഒരു ഓർഡർ കിട്ടി എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ദ വർക്ക് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിന് അവർ ആ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ദ ഡൈനിങ് ടേബിൾ വാസ് ഡെലിവേർഡ് ടു ദ കസ്റ്റമർ ഓൺ ട്വൻറ്റിയത്ത് ജൂലൈ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് എന്തുള്ളത് കസ്റ്റമർക്ക് ഈ ഒരു സാധനം എത്തിച്ചു കൊടുത്തുള്ളത് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിനാണ് എന്ത് ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടത് അവർക്ക് ഓർഡർ കൊടുത്തു സാധനം നിർമ്മിച്ചു ആ സാധനം ആ കസ്റ്റമറിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്നിട്ട് ക്യാഷ് എപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റിയത്ത് ജൂലൈയിലാണ് നമുക്ക് സോറി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് ജൂലൈയിലാണ് ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഓൺ വിച്ച് ഡേറ്റ് ദിസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി റെക്കോർഡ് ഏത് ദിവസമാണ് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഒന്ന് ആദ്യം എന്താണ് ഓർഡർ കിട്ടിയത് എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ പ്രകാരമാണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ജൂലൈ പ്രകാരമാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഓർഡർ കിട്ടിയത് പിന്നെ ആ ഒരു ടേബിൾ ആ ഒരു ഫർണിച്ചർ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിർമ്മിച്ചിട്ട് ട്വൻറ്റിയത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിനാണ് നമുക്കുള്ളത് ആ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സോ ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണോ അതായത് പേ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഫിഫ്റ്റീൻത്തിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമർക്ക് ആ സാധനം കൊടുത്ത ട്വൻറ്റിയത്തിനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്യാഷ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റിനാണോ ഇനി അതൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ഓർഡർ കിട്ടിയ ടെൻത്ത് മെയിലാണോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് ആ ഓൺ വിച്ച് ഡേറ്റ് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ വിൽ ബി റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബ
नेक्स्ट क्वेश्चन लेक पोगा स्टेट द अकाउंटिंग कंसेप्ट इफ ए बिजनेस चार्जेस डिप्रेसिएशन एक बिजनेस डिप्रेसिएशन तेरी मायनम चार्ज ये इन्हें गिल एन अंडर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड एंड इट इस फॉलोड द सेम मेथड एस पर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज डेस बिजनेस इन द ऑनर आर आई टाइम का नकार करने दे ये द कंसेप्ट प्रकारम एंटिटी कंसेप्ट प्रकारम सप्लायर आनो क्रेडिटर आनो डेबिटर आनो बोरोर आनो इन द नमले फर्स्ट बार पर जिस द दे ये द कंसेप्ट प्रकारम बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट प्रकारम ही से क्रेडिटर अदेह ते क्रेडिटर आये कारणम ऑनर है इंदई डे कारणम मन क्रेडिटर आये कारण वारम बिजनेस ही नहीं ऑनर है सेपरेट आये कारण है नाने इंदई बड़ी बिकने दे बिजनेस अकाउंटिंग एंडिटी कॉन्सेप्ट अलग ले बिजनेस एंडिटी कॉन्सेप्ट बड़ी करना दे बड़ी बिकना दे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इंदा ने नेक्स्ट क आर एप्लीकेबल इन द फॉलोइंग केसेस ये रे केसेस इसलिए ये द प्रिंसिपल आना हमारा अप्लाई चाहिए इन्दे क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट डाउटफुल डेप्ट ने हमारे प्रोविजन कंडर था ना प्रोविजन ना रहना था ना एक साध्य दे इन्दे ले एक एक किट्टा कड़म एक नाश्ता मरान साध्य दे इन्दे कहना क्या के हमारे Losses to be recognized and ignore the profit. अलेह profit गल वैरान साथ दे निकल अधिन ignore चाहिए ना पक्षे नष्टंगल वैरान साथ दे निकल अधिन इंदिया ना हमला record चाहिए ना अधि ये द principle आने conservatism or prudence principle. Next इंदा ने capital bought by the owner is treated as a liability. Capital bought ब owner संदम owner business ना owner के capital कोण दो ना दे मूल अधन हम अलेह संदम कई ने cash business ऐलेह लेने के लिए बिजनेस लेग कौन दो नो इट इस ट्रीटर आसे लायबिलिटी अतो एक बाहर दिया बिजनेस इन्हें बाहर दिया ऐटा करना करने दे अत ये द कॉन्सेप्ट प्रकार है वाने बिजनेस एंडिटी कॉन्सेप्ट प्रकार है बिजनेस हम ऑनर हम रंडो ब्रांड आये करना 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 सो इंदा ने फर्स्ट दे कंसर्वेटिव प्रिंसिपले अलग ल प्रोडेंस Achieved by a salesman. One salesman achieved by a salesman and the commission payable to him. That is the commission. Now, one salesman has a target. If you have a target, you can get a commission. So, that salesman's sales and commission is recorded in the books of accounts. That is the books of accounts. What do we do with accounting? What do we do with sales and purchase? So, we record this salesman's sales and commission. कमीशन नम्बर रिकॉर्ड चाहिए ना इंदर, but efficiency and intelligence of salesman is not recorded. High efficient डाइट लाल करे पे इंदर नल्ले सेल्स उन्नत हो रहे हो. Low efficient नाने के low sales एक उठा हुआ. अब हम high efficient डाइट लाल करे प्रत्येक नम्बर रखेगे नहीं सुनने चाहिए नहीं ला. ले आया लड़ औरो employees इंदर ही, औरो जोली कार्य नहीं, efficiency नम्बर रिकॉर्ड चाहिए ना इंदो. इल्ला इंदो Money measurement concept. Panatin the mulai itu alakan sahaja itu untuk matra yang nama kita ini yang macam itu record siyan, patu gaya lo. Next question adalah ni. To which concept the following situation is related to? Accounting equation is based on. Accounting equation adalah ni. Asset is equal to capital plus liability. Ia orang equation endu mai bandar putar adalah ni. Accounting equation is based on dual aspect principle. Le dual aspect de concept mai bandar putar adalah ni. Next adalah ni. To which concept the following Situation is related. Closing stock is valued at cost or market price, whichever is less. Closing stock, cost or any angle market price. So, when closing stock wrong, that is, other angle wrong, but we have to value it. That is another. That is another cost. One other wrong, we have to sell it. That is another cost. This is cost, any angle, that is, the market value. Cost, any angle, market value. This is the most important thing. That is what we have to do. That is the most important thing. That is the stock we have to do. That is what we have to do. ये तो प्रिंसिपल प्रकार है ना, हमारे नए तो पार्टनर में वाले सैनिटाइजर में वाला कूड़ी, हैं? वाला कूड़ी इन द गए तो हमको रखा करी सेम बच्चों, इल्ला रखा करने से चाहिए ना, पट्टी इल्ला, पक्षे इन द सैनिटाइजर में वाला कोरण्या, हमको रखा करने से ना मिले, विच्चा वरी से लेसे, लेसे ये दाने, आप साधन थे ना वैले आनो अदो इप्पे तो मार्केट वैले आनो अदिल कोरा वैले आनो नमले रखे गए नहीं सेन दे अदि ये तो प्रिंसिपल प्रकार है माने कंसर्वेटिव प्रिंसिपल प्रकार है मेले लाभों नो की टल्ला एंटिसिपेट इधर ला नष्टंग लोग का नमले दे आनो दर्पण नमाई तो अकाउंट ची आनो Next question, to which concept the following situation is related to? Recognition of expense in the same period as associated to revenues. One year, two years, three years, what is the year? What is the year? What is the year? Revenue, what is the year? What is the principle? What is the concept? 
മാച്ചിങ് കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരമാണ് ഇത്തരം ഏകദേശം ഈ രീതിയിൽ ഓരോ പ്രിൻസിപ്പളിനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലോജിക് ആയിട്ട് ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് അഞ്ച് മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന് സിമ്പിളായിട്ട് വാങ്ങാൻ സാധിക്കും സോ നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കാം ഓ